স্বাগত আপনাদের তিনজনকে মাহমুদুর রহমান মান্না আপনাকে দিয়ে শুরু করি কারণ বিষয় নির্ধারণ করেছি এই ঐক্য কি করবে কারণ ঐক্যটাই একটু গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে কিনা ধরুন আপনার দলের নাম নাগরিক ঐক্য তারপর 2017 ডিসেম্বরে আপনারা যুক্ত ফ্রন্ট যখন গঠন করলেন তখনও আপনারা বললেন যে এই যে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তি যারা একটা পরিবর্তন চায় তারা একত্র হতে পারে তারপর আমরা শুনছিলাম সেই যুক্ত ফ্রন্টে কাদের সিদ্দিকির দল আসবে সেই যুক্ত ফ্রন্টে কামাল হোসেন সাহেবের দল আসবে কিন্তু এখন দেখছি যে তারা আবার মানে কামাল হোসেন সাহেব আবার একটি জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার আহ্বায়ক হিসেবে কাল ঘোষণাপত্র করলেন আর যুক্ত ফ্রন্টের আহ্বায়ক হিসেবে সেখানে সাইন করেছেন বি চৌধুরী সাহেব আমি জানতে চাই তাহলে জাতীয় ঐক্য কে কে আছে জাতীয় ঐক্য সমগ্র জাতিরই থাকবার কথা আচ্ছা गणफोरम सभापति कमरसिंग आगे बैठक सिद्धांत फ्रंट गणफोरम मिले एक ঠিক না করতে পারাতেই জাতীয় ঐক্যের ছাতার নিচে সকলে যুক্ত হতে পারলেন না সেটা হলো বলেই যুক্ত ফ্রন্ট আর জাতীয় ঐক্য আলাদা আলাদা করে স্বাক্ষর করে কালকের দাবি আর দফাগুলো উত্থাপন করলেন মানে যে কিছু মনে করবেন না এরকম এরকম প্রশ্ন করেন বা এমন কথা শুনিন বলে বলেন এগুলো আমরা বাইরে শুনি না যেমন এই দুইজনের নেতৃত্বের মধ্যে কোনো রকম বিতর্ক কন্দল দ্বন্দ্ব কখনো দেখিনি আমরা এইবারেও যখন ঐক্যটা হয়েছে তারপরে এবং আগে ডক্টর বদরুদ্দ চৌধুরী খুব স্পষ্ট বলেছেন উনি কিছু হতে চান না উনি এমনকি এমপি ইলেকশন করবে না মন্ত্রী হয়তো প্রশাসনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাজ এখানে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব হওয়ার কি বিষয় আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরেন এখনও যে আমরা একসাথে কাজ করছি সে একসাথে কাজ করবার সময় যেহেতু ডক্টর বি চৌধুরী সিনিয়র তার নাম আগে আসছে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝে হয়তো নিউজ বা মিডিয়া তারা আরেক রকম করে ফোকাস করছে কথা ডক্টর কামাল বেশি প্রাধান্য পাচ্ছেন কথা বিচুদি প্রাধান্য পাচ্ছেন এই নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো মনোযাতনা অন্তত আমি দেখিনি এই নেতৃত্বের কন্দল এমন কি আমরা যে এক হলাম তখনও হয়নি আগে হয়নি আর কাদের সেদিকের কথা আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে উনি এটার মধ্যে ছিলেন যখন ডক্টর কামাল যুক্ত ফন্টে এলেন না উনি বললেন যে উনি আসলে এরকম সাংগঠনিক ঐক্যটা বিশ্বাস করছেন উনি জনতার কাছে যেতে চান জনতার ঐক্য করতে চান সেই হিসেবে উনি জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করবেন তখন কাদের সিদ্দিকি বললেন যে যেহেতু দুইজন সিনিয়র নেতা এখন নেই অতএব আমি এখন এদের সঙ্গে আসব না উনি ওরকম করেই রয়ে গেছেন এখন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি এই কারণে আর তার সম্পর্কে বলতে পারছি না আমাদের আমার মানে এরপরে যখন আপনার কাছে আসবো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেইটা নিয়ে আসবো যে বিএনপি কবে আসবে বিএনপির সঙ্গে কথা কত দূর এগুলো যতটুকু আমাদের বলতে পারেন ততটুকু বলবেন আমি আশা করি নুল আলম লেনিন আপনি একটা দীর্ঘ সময় ধরে মানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ভাঙা গড়া সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন এই ঐক্য কি করবে এই প্রশ্নের আপনার কাছে কি উত্তর আপনার বিশ্লেষণ ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে এই যে প্রত্যেকটা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের ঐক্য প্রক্রিয়া বা এই ধরনের পলিটিক্যাল পোলারাইজেশন এটা বাংলাদেশের কোনো নূতন ঘটনা নয় অতীতেও সবসময়ই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এটা হয় যদিও যারা ঐক্যবদ্ধ হয় তারা সবসময় এটা মানেন না তারা হয়তো বলেন যে না এটা নির্বাচনী ঐক্য না এটা এই কতগুলো ইস্যুর কথা তারা সামনে আনেন যে ওই ইস্যু ভিত্তিক তারা ঐক্য বাট যখন নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের ঐক্য বা বিভিন্ন জোট গঠনের উদ্যোগ হয় তখন 
পাবলিক পারসেপশন হয় সবটাই হচ্ছে নির্বাচন কেন্দ্রিক এবং আলটিমেটলি গিয়ে নির্বাচনের ইস্যুতেই হয় ঐক্য টিকে থাকে বড় হয় বা ছোট হয় অথবা ভেঙে যায় সুতরাং নির্বাচনের সামনে এখন বাংলাদেশে এই যে নাগরিক ঐক্য যুক্ত ফ্রন্ট তারপরে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া অথবা আওয়ামী লীগেরও আঠারো দলীয় জোট আছে আবার চোদ্দ দলীয় আছে যে কিছু ধর্মীয় দল তারাও নানান জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে এগুলো কোনোটাই সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় নির্বাচনের প্রক্রিয়ার বাইরে না নির্বাচনকে সামনে রেখেই হচ্ছে এখন ফাইনালি এগুলো কি শেপ নেবে অন্য কিছু দলও করছে যেমন সংসদ ভেঙে দিতে হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে সকলের বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি এরকম নানা এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন বিচারিক ক্ষমতা সহ আপনি কি বলছেন এই দাবিগুলোর কোনটা নাম संविधान के स्पर्श कर संविधान परिवर्तन कर उपाय नहीं मन करा बर्तमान वास्तवत संविधान পরিবর্তন করে তাদের কোন দাবি মানার কোন বাস্তবতা আছে আগামী নির্বাচন না এটা আওয়ামী লীগের একটা কমিটমেন্ট আছে তারা বরাবরই বলে আসছেন যে আমরা সংবিধানের মাধ্যমে সংবিধানের আওতায় আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালও সরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এখন যদি আমাকে বলা হয় যে কেন সরবে না কেন সরবে কেন সরবে এমন কোনো পাবলিক প্রেশার এমন কোনো জনমত বা আপনার জনগণের আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে ওঠে নাই যেটা গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ভাববে যে এই দাবিটা না মানলে আমরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব বা আমাদের ভোট কমে যাবে অথবা এইটা যদি না মানি তাহলে পরে একটা তিনি আমি পত্রিকায় পড়ছিলাম এই দশ তারিখ তিনি বলেছেন যে আপনারা নাকি মানে দু সালে একটা নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছে সরকার ওইটা তো আপনারাও যান নাই ওই নির্বাচনে এবারও যদি এক তরফা নির্বাচনের পায় তারা করা হয় জনগণ তা প্রতি निर्वाचन संविधान क्षमतार दोह संविधान मे आसबिधान सारा बस बाल इलेक्शन समय संविधान गणतान्त्रिक व्यवस्थार दिखे जाए प्रश्न गुरुपूर्ण 
এযাবত কাল সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটা সামরিক সরকার আমরা একটা ইন্টারপ করি মাহমুদুর রহমান মান্নারা বলছেন যে এইটি একটি আওয়ামী লীগ বিএনপি রাজনীতির বাইরে একটা তৃতীয় শক্তির মানে উদ্ভব ঘটাতে পারে তাদের এই ঐক্য প্রক্রিয়া আপনি মনে করেন কিনা এই ঐক্য বা আপনারা যে বাম গণতান্ত্রিক জোট করেছেন কোনটি তৃতীয় শক্তি হয়ে উঠতে পারে কিনা তৃতীয় শক্তি না এটা বিকল্প অর্থাৎ মানে বিকল্প এখানে এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে এই ধরনের জোট যদি ইতিবাচক হতে পারে কিভাবে হতে পারে আওয়ামী লীগ বিএনপি এতদিন ধরে যে ধরনের বাচাল বিতর্ক করে আসছে এবং স্থুল যে ধরনের কথাবার্তা যেগুলি বলে চলছে কে কাটছে কত খারাপ ছিল কে আরো বেশি খারাপ করেছে এগুলি জনগণের চেতনার মান নামিয়ে দেয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করে কলুষিত করে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নষ্ট করে ফলে আজকে তারা যে কথাটা বলছেন সেটা যদি চর্চা হয় যেমন সংবিধানের কথা বলছেন আইন কানুনের কথা বলছেন প্রথা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন এটা যদি ডিবেট হয় অর্থাৎ কেন আমরা এই জায়গায় এসে পড়লাম এবং এখানে যদি একটা নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে হয় তাহলে সেখানে কত বিচার ব্যবস্থার প্রশ্নটা কেমন আছে ইলেকশন কমিশন কেমন আছে পুলিশ বাহিনী কেমন আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমলাতন্ত্র কেমন আছে আইনগুলি কেমন আছে বিধি ইত্যাদি বহু কথা আছে এগুলি নিয়ে যদি তর্ক উঠে আলোচনা উঠে তাহলে এটা পজিটিভ ডাইরেকশনে যাবে ফলে সেই জন্য আমরা বলছি এটা ইতিবাচক তাহলে ডক্টর কামাল হোসেন উনি সংবিধান প্রণয়ন প্রণেতা ছিলেন তাহলে এখন উনি যদি এই প্রশ্নগুলি তোলেন যে সেই সময় কি বিবেচনা ওনারা সংবিধান রচনা করেছিলেন এবং এই যাবত ষোলোটা যে সংশোধনী হয়েছে আমরা দুই একটা ছাড়া সবগুলি শাসক শ্রেণী তাদের নিজস্ব প্রয়োজন হয়েছে জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের স্বার্থে সেগুলি হয়নি এবং সংবিধানে যে দোহাইটা দেওয়া হচ্ছে সেটা ব্যক্তি গোষ্ঠী ক্ষমতা তা সেটাকে পাকাভুক্ত করার ধরে রাখার দোহাই দেওয়া হচ্ছে এটার সঙ্গে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ক খুবই কম এটা বিকল্প না আশাবাদ না এটা হলো আমরা বলছি যে একটা বিতর্ক হওয়া উচিত সেখানে পাল্টা পাল্টি কিন্তু ওই ঐক্য বা মানে ওই একসঙ্গে একটি লক্ষ্যে কাজ করা সেটা তো একটু গোলমেলে প্রক্রিয়া মানে বাম ঐক্যর কথাও আমরা একটা দীর্ঘ সময় ধরে শুনছি সেটাও এখন পর্যন্ত কোনো কিছু তেমন ভাবে ম্যাটেরিয়ালাইজ করেছে বলা যাচ্ছে না নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি আছে সেটাও কিন্তু ভুল কথা আমি আপনার কাছে যখন আসব এটা শুনবো মানে আমি প্রশ্ন যে বিএনপি কবে ঐক্যে আসছে বিএনপির সঙ্গে আলোচনা কত দূর এগুলো আমরা শুনছিলাম প্রায় খুব শীঘ্রই ঘোষণা আসছে এখন একটু মানে কিরকম সময়ের মধ্যে ঘোষণা আসতে পারে হোসেন খন্দকার জিজ্ঞেস করছেন যে এই ঐক্য বিএনপির সাথে ঐক্যের আসলে কত দূর জানতে চাইছেন শাহরিয়ার সিনহা জানতে চাইছেন যে এই ঐক্য যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে বি চৌধুরী সাহেব যদি প্রেসিডেন্ট হন কামাল হোসেন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হন বিএনপির নেতৃবৃন্দ কি হবেন খালেদা জিয়া কি হবে তা ঠিক করা হয়েছে কিনা মানে এটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতে করতে এত দূর গেছে যে অত দূর পর্যন্ত আমার চোখই যায় না এগুলো কোনো আলাপ আলোচনা কিছু হয়নি প্রথম কথা হলো যে ধরেন বিএনপি কবে ঐক্যে আসবে সেই কথা তো আমি বলতে পারবো সেটা বিএনপি বলবে তাদের নিজস্ব বিবেচনা আছে বিএনপি নিশ্চয়ই একটা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আছে সেই কারণে তারা এতদূর পর্যন্ত বলছে যে এটার জন্য সবচাইতে বেশি ছাড় তারা দেবে যে জন্য হয়তো ব্যাপারটা আরও ইজি হতে পারে আমাদের দিক থেকে আমরা এটা বারবার বলছি যে আমরা নিশ্চিতভাবেই একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য লড়াই করছি কিন্তু এটা একদিনের ভোটের কাহিনী নয় এটা পরের পাঁচ বছরের কাহিনী হতে হবে যেখানে গণতন্ত্রটা অর্থবহ হতে হবে মানুষের কাছে তার স্বাদ পৌঁছাতে হবে বিস্তারিত আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তায় বিএনপির সাথে কম বেশি বলেছি এবং খেয়াল করেছে আপনি তাদের ভিশন টোয়েন্টি থার্টিতে তারা যেরকম বলেছেন তার পরবর্তীতে তারা উইকের জন্য যে কর্মসূচির কথা বলেছেন শুধু আপনি তো প্রথম পাঁচ দফার কথা বলেন দাবি নয় দফা আমাদের লক্ষ্য যাচ্ছে লক্ষ্যের ব্যাপারে প্রায় তারা একই রকম মত পোষণ করেছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনার কথা আছে আপনারাও তাই বলছেন হ্যাঁ শুধু ওইটা তো না আমরা ভারসাম্য বলতে আরও বড় ধরনের ভারসাম্য বলছি সার্বিকভাবে ভারসাম্য বলছি যাতে ফ্যাসিজম আবার ক্ষমতার মধ্যে বসতে না পারে এই সমস্ত বিষয়ে তারা হাঁ বলছেন এগুলো থেকে আমরা মনে করছি যে ঐক্যটা শীঘ্রই হওয়া সম্ভব কিন্তু বাকি যে প্রশ্ন উনি যেটা করলেন আপনি যাদের কথা বলেন আমি কি করি আমি আরো কয়েকটি প্রশ্ন করি জালাল শেখ বলছেন জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না আপনার কাছে প্রশ্ন যে উনি প্রশ্ন করছেন আপনারা তো কালকে ঘোষণাই বলেছেন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা বিরোধীরা আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না তার মানে জামাতকে বাদ দিয়ে বিএনপি আসতে হবে সেটাই একটা বড় সিদ্ধান্ত আজকে ডিবিসি নিউজে সারাদিন নিউজ গেছে যে এমন কি বিএনপির নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও মানে তারেক রহমানের ক্ষেত্রেও এক রকম আপত্তি আছে যেটা মাহিবি চৌধুরী সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন ডক্টর কামাল হোসেনেরও কথা গেছে যে এক রকম এই নেতৃত্ব 
মেনেই জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় বিএনপিকে যুক্ত হতে হবে না 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 প্রথমত ডক্টর কামাল এই যে বক্তব্য বললেন এরকম কথা তিনি কোথাও বলেছেন বলে আমার মনে নেই গতকাল তো বলেনইনি তার আগে না মানে আজকে আমাদের স্টোরিও গেছে যে এখানে উনি উনিও বলছেন মাহিদিও চৌধুরীও বলছেন যে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হলে এই নেতৃত্ব মেনে মানে বন্ধু দজা চৌধুরী এটা খুবই অবাস্তব কথা এটা কিভাবে ডক্টর কামাল বলেছেন আমি আই এম সরি আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি রাখি তবে নিউ স্টার সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি এই কারণে তুলছি যে আমরা যখন একটা ঐক্যবদ্ধ হব তখন সেখানে একজন নেতা মেনে আসতে হবে এরকম কি কথা আছে যতগুলো জোট আমাদের আছে বড় ছোট ধরেন এমনকি বিশ দলীয় জোটের কথা যদি বলি ওইখানে কি বেগম জিয়া তার চেয়ারপারসেন নাকি বেগম জিয়া তার দলের চেয়ারপারসেন জোটের তিনি কোনো নেত্রী নন একইভাবে যদি আপনি চোদ্দ দলের কথা বলেন বা মহাজোট বলেন সেখানে শেখ হাসিনা নাকি প্রধানমন্ত্রী মানে প্রধান নাকি সেরকম কিছু নেই ওনারা যে বাম জোট করেছেন সেখানে কিরকম কোনো নেতৃত্ব মেনে আসতে হবে এটা একটা কনসেপ্টই হতে পারে না चौधरीपूर्ण आईनगत भावे बेगम जिया प्रधानमंत्री होते हैं प्रश्न तो अटोमेटिक आज मुख्यमंत्री पक्ष प्रस्ताव दी संसदे कतगुल आसन प्रस्ताव दी क्योंकि क्षमता भारसम्य चाहिए निरपेक्ष सरकार आंदोलन जी मंत्रित्वी समाधान मध्यवर्ती खराब व्यवहार कर उदाहरण गो दिए 
এই যে মানে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার একটা পথ এই ঐক্য প্রক্রিয়া খুলে দিতে পারে কিনা আওয়ামী লীগের সামনে শুনেন এখনো পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এই কথাটা কোথাও বলেনি যে আমরা কোনো পলিটিক্যাল ডায়ালগ কারো সাথে করব বা এটার কোনো প্রয়োজন আছে বরং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে নির্বাচনে একটা অর্থবহ ইনক্লুসিভ নির্বাচনের জন্য বিভিন্নভাবে যে সকল জোট গ্রহ গঠন করা এবং নতুন নতুন ঐক্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি যে প্রক্রিয়াটা চলছে সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং যদি অর্থবহ নির্বাচনের জন্য এরকম জোটবদ্ধ হয় সেটার জন্য তো আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই এটি তো স্বাভাবিক হবে কিন্তু ওই জোটের সাথে ওই জোট কি ডিমান্ড তুললো না তুললো এগুলো ব্যাপারে তো আমাদের কথা অত্যন্ত পরিষ্কার আমরা বারবারই বলেছি যে আমরা নির্বাচনকালীন সরকার বলতে সংবিধানে যেভাবে আছে অর্থাৎ এই সরকারের অনিচ্ছুক সেটা স্পষ্ট করেছেন ইচ্ছুক হতে পারেন এমন কোন নেতাদের এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় দেখেন কিনা এখন পর্যন্ত আমি এরকম কোন সম্ভাবনা দেখি না যে কি নিয়ে রেজ করবেন যে ইস্যুগুলো তারা রেজ করছেন সেই ইস্যুগুলোতে যেহেতু আওয়ামী লীগ একটা অলরেডি তাদের পজিশন ডিক্লেয়ার করেছে ঘোষণা করেছে প্রধান ইস্যু কি যে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় একটা নির্বাচনকালীন সরকার বা একটা নিরপেক্ষ সরকার ইত্যাদি ইত্যাদি করতে হবে তা আমরা এটা মধ্যে নাই আমরা সংবিধানে যেভাবে আছে সেটাই হবে আমাদের একটা নির্বাচনকালীন সরকার বলতে আমরা বুঝি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার থাকবে হয়তো মন্ত্রিসভাটা একটু ছোট হবে সুতরাং এটা তো ওনারা গ্রহণ করবেন না ওনাদের দাবি অনুযায়ী কেমন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন বা ভেঙে দেওয়া এটার কোনো সম্ভাবনা নাই সংসদ ভেঙে দেওয়া সংসদ ভেঙে দেওয়া এটারও কোনো সম্ভাবনা নাই হ্যাঁ তাইলে পরে আমি কি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করব যদি এমন হতো যে না এই এই ইস্যুটা নিয়ে ওনাদের সাথে আলোচনা করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব সেইরকম কোনো ইস্যু নাই আমরা প্রধানমন্ত্রী গতকালও বলেছেন আজকেও বলেছেন যে ইয়াস তারা জনসভা করতে চায় জনসভা উন্মুক্ত এগুলো করতে পারবে নির্বাচনের জন্য প্রচার প্রপাগান্ডা সব করতে পারবে জামান এই পর্বে আপনার কাছে আসলাম না আমি একটা বিরতির পর আপনার কাছেই আসবো এসে আমি আসলে জানতে চাইবো যে মানে তাহলে মানে এই আলোচনার পথও নাই এই দাবিগুলো নিয়ে আসলে কোন ঐক্য কি করতে পারবে আর বাম ঐক্য নিয়ে একটু শুনবো একটা বিরতির পর ফিরে এলাম রাজকাহানে কমরেড খালেকুর জামান আপনার কাছে প্রশ্ন যে বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট তার ভবিষ্যৎ কি আমরা বছর দুয়েক ধরেই শুনছিলাম মাঝখানে হলো হওয়ার পরে আপনারা বলেন এটা নির্বাচনী জোট নেই এটা তাহলে কিসের জোট আমি এর আগে জানতে চেয়েছিলাম এটা প্রতিহত করার জোট কিনা মানে আপনারা আগামী তিন মাসে আপনাদের কর্ম পরিকল্পনা স্থির করেছেন কিনা আর বিএনপি যখন থেকে জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে আমার মনে আছে যে দু হাজার ষোলোর হলি আর্টিজানের জুলাইয়ের হামলার পরে তো এই গত আড়াই বছর ধরে প্রায় তারা বলছে তখন থেকে বাম ঐক্যকেও তারা চাইছে কিন্তু বাম ঐক্য তাদের সাথে যায়নি বাম ঐক্য মাহমুদুর রহমান মান্নাদের জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে যাবে কিনা বা যুক্ত ফ্রন্টের সঙ্গে যাবে কিনা এর আগে কিছু কথা তো শুরুতে বললেন সেগুলো একটু বলে নেই এখন এটা হলো যে বামরা কি করেছে এটা বামরা তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন কিছু ঘটাতে হবে তো পরিবর্তন কি সরকার করবে সরকার তো করবে না তাহলে এইটা সরকারের ইচ্ছাকে অবদমিত করতে পারে বা তার এই পরিকল্পনার ছক এটাকে পাল্টাতে বাধ্য করতে পারে নতুন স্বীকার করাতে পারে তেমনি একটা জনগণের চাপ দরকার হবে তাহলে সেই ধরনের এখন বিভিন্ন ঐক্যগুলি যারা বিভিন্নভাবে ঐক্যবদ্ধ হবেন যারা যারা সত্যি একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ চান যারা এই অবস্থার পরিবর্তন চান যেমন আপনার কি বললেন যে সরকার এখন ছোট হবে না বড় হবে সাপ লম্ব হয়ে থাকলো না গুটি বেঁধে থাকলো এতে কিন্তু চরিত্র পাল্টায় না তো ফলে এখানে প্রশ্নটা হলো যে আপনারা কোনো আর কারোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার কোনো প্রয়োজন দেখছি আর আমরা তো জোট একটা ঐক্যবদ্ধ মানে কি আন্দোলনে যারা থাকবেন আমরা তো একই আন্দোলনে বিষয় যখন আন্দোলন করছি সমতালে চলছি তো 
তাহলে এখন আমরা একটা পরিবেশ চাই আমরা অর্থাৎ যেই অবস্থা যেমন আছে এতে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এবং এতে একটা কোনো জনগণের ক্ষমতায়ন হবে না গণতান্ত্রিক শাসন কি করলে পরিবেশ হবে এটা ঠিক করেছেন আপনারা সেটা বহু আগেই ঠিক করা আছে তাহলে সেগুলো নিয়ে আমরা বলছি এটা বড় ধরনের সংস্কার লাগবে এবং এটা বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন এবং আমলাতন্ত্র বা পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হবে ঢেলে সাজাতে হবে কোন ছোট করে আনেননি আপনাদের দাবি না না সেটা হলো যে আমরা এটা বলেছি যে এখন এই দাবিটা আমরা বললেই তো বাস্তবিত হবে না তাহলে সেই দাবিটা কেউ স্বেচ্ছায় মেনে নেয় না এবং সরকারি দলও বলছে যে না তারা এবার সে সহজে মেনে নেবেন না মানবেন কেন কারণ তারা যদি এইভাবে চলে যেতে পারেন তাহলে তো নির্বাচন ছাড়াই নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি আপনাদের আচ্ছা এর মধ্যে এটা একটু বলে দেই যে আমরা এটা কোন বললেন যে জনগণ যে শক্তিকে পরাস্ত করে জামাত ইসলামের কথা বললেন জনগণ যে শক্তিকে পরাস্ত করে এটাকে পুনর্বাসিত করা আমরা বলছি এটা যেন আর দেশে না হয় তাহলে একটা 90 এর পরাজিত এই কথা জাতীয় ঐক্য মানে যুক্ত ফ্রন্ট এবং জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়াও বলছে আপনারা কি যুক্ত হচ্ছেন না তাদের সাথে যুক্ত আমরা তো জোট তো একটা আছি আমরা তো আন্দোলনে আছি কিন্তু আপনাদের জোটটা আসলে কিসের মানে আপনাদের আন্দোলনের কোনো দফা দেখি না আপনারা নির্বাচন আমি যদি বলি কিছু স্থানীয় নির্বাচনে যোগ দিলেন সেখানেও যেমন ধরুন বরিশালে আপনারা একসঙ্গে প্রার্থীও দিতে পারলেন না সিপিবি একটা প্রার্থী দিল বাসদ একটা প্রার্থী দিল দুই প্রার্থী মিলে মনে হয় হাজার দুই এক বা দেড় হাজার ভোট পেল না সেটা বিষয়টা হলো অন্য রকম যেমন প্রার্থীদের বিষয়টা আমরা দেখে যে সারা দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তো তাহলে আমরা যেটা মেটি করেছে সেটা মেটি মানে কি এই দলের বাইরে না তো তাহলে সেই জায়গায় এসে জনগণকে সমর্থন দেয় বলছি জনগণের টাকা নিয়ে আমরা ইলেকশন করার নমুনা দেখিয়েছি এবং এই জাল জালিয়াতি কেউ কোন প্রার্থী আজ পর্যন্ত নিজের হাতে ধরে নাই একটি মে আপনি আসল প্রশ্নের উত্তর দিলেন না যে ওই কো প্রক্রিয়াটাই গোল গোল মেলে কিনা মানে সেখানেও আপনারা তো একমত হতে পারলেন না আপনাদের একমত হতে পারলাম না সেটা হলো তখন তারা বলছে তারা সাংগঠনিক একটা প্রক্রিয়া চালাবে এটা কোনো ক্ষতি হয় না কারণ তাতে আমাদের ইলেকশনের জন্য কোনো বাধা বিঘ্ন তৈরি হয় না বাম গণতান্ত্রিক জোটে দুই প্রার্থী বরিশালে থাকায় কোনো ক্ষতি হয় না সেটা একটা আছে ক্ষতি তো হবেই কারণ সেটা মানুষের মধ্যে একটা ধারণার মধ্যে একটা ভ্রান্তি যা সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো সেটা তো এটা গুরুত্বপূর্ণ না জি আর যে জায়গাটা আপনি বলছেন যে এখন এই যে জোটগুলি হচ্ছে জোট ওনাদের জোটের কথা বলছে এটা আওয়ামী লীগের জন্য जयरणे जमतारे জামাতকে বাদ দেওয়া মানে কি এখন আপনি কাকে কাকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াই আমি তো সেটা জানি না যেহেতু জোট ওদেরটা আছে সেই জোট এর আগে যেটা হচ্ছে আমি আবার বলি তিদলীয় যে জোট হয়েছিল তিনটা জোট তখনও যুগপত আন্দোলন জামাত করেছে ঠেকাতে পেরেছি তো এখনো আমরা বিএনপির সাথে ঐক্য করছি আমরা জামাতের সঙ্গে করছি না কিন্তু বিএনপি জামাতের সঙ্গে লেগে জামাত বিএনপির সঙ্গে লেগে আছে সেটা আমি আটকাবো কিভাবে ভোট যখন হবে তখন তো বিএনপি জামাত জামাত তো ভোটে আসতে পারছে না যেহেতু তাদের নিবন্ধন নাই সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় আমি ওইটা বনে করি না যাদের ঐক্যের পথে একটা বড় বাধা হইছে আমাদের আমার মানে না আপনার নাগরিক ঐক্য তো এখনো নিবন্ধন পায় নাই কিন্তু নিবন্ধন ছাড়া দলের তো একটা প্রতীক লাগবে তার মানে আপনারা কি ভাবছেন ধানের শীষ নিয়ে আপনারা নির্বাচনে যাবেন না ধানের শীষ কোনো কুলে মার্কেটিংও করতে পারি মানে ইচ্ছা মত হ্যাঁ তখন কত সেটা হিসাবে করবেন হ্যাঁ জি আমি যখন ওই মার্কা নিয়ে করব তখন আমি নাগরিক ঐক্যের আলাদা সিল নিয়ে সিম্বল নিয়ে কিন্তু করতে পারছি না আমার একটা উইকনেস আছেই ঠিক একই ভাবে জামাত যদি করে জামাত হিসেবে তো করতে পারছে না ভোটে আমার সেই সমস্যা নাই আর আন্দোলনের কথা যদি বলেন তাহলে আন্দোলনে জামাত একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকলেও যুগপত আন্দোলন করতে পারবে যদি বিশ দলটা উনিশ দল হয় তারপরে জামাত যুগপত আন্দোলন করতে পারবে আগে করেছে এই প্রশ্নটা মানে এখন তোলা হচ্ছে যখন ঐক্যটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে তখন
এর কোনো সম্ভাবনা এটি কি একটি আওয়ামী লীগ বিরোধী প্ল্যাটফর্মই যেরকমটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন আমার একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন নাকি এর আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাদের কে হ্যাঁ আমরাই সরকারের পদত্যাগ চাইছি তারপর যুক্ত হব কিভাবে ওনারা পদত্যাগ পদ যদি করেন তারপর যদি বলেন যে হ্যাঁ আমরা আপনাদের সঙ্গে কাজ করব এটা একদম দূরবর্তী একটা বিষয় কাজী আওয়ামী লীগের সঙ্গে ওকে এখন আপাতত সম্পর্ক নাই পাঁচ দফা যে দাবি শেখ হাসিনা যাকে আওয়ামী লীগ বিরোধী প্ল্যাটফর্ম বলছে আপনাদের সেই প্ল্যাটফর্মটি উত্থাপন করেছে এই পাঁচ দফা দাবি আদায় না হলে আপনারা নির্বাচনে যাবেন না না কেন এরকম কথা তো বলি নাই আচ্ছা এমন হতে পারে দুই দফা হয়েছে সেটা হিসাব করে দেখলাম যে এরপরে ভোট হলে ভোটে জিতে যাব ভোটকে একটা আন্দোলনের অংশ হিসেবেও করতে পারি সামগ্রিকভাবে নির্বাচনকে বর্জন করবার চিন্তা মাথায় রাখছি না এখনো নির্বাচন একটা আন্দোলনের অংশ এটা আমি আমার কথা বলছি জোর চিন্তা করে এখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে সে এতদূর যায়নি কিন্তু আমি আমার দূরবর্তী চিন্তা আমি যতদূর করতে পেরেছি আমি মনে করছি আন্দোলন করে যদি প্রশাসনকেও একটা নিরপেক্ষ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এই সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তারা ভোট করতে পারে মাহমুদুর রহমান মান্নার শেষ প্রশ্ন এই কঠিন প্রশ্নটি কয়েকজন দর্শকই করেছেন আমি একজন দর্শকের নাম বলে প্রশ্নটি করছি সিকদার শাওন তিনি বলছেন আপনারা কি জনগণের জন্য রাজনীতি করছেন নাকি নিজের জন্য যদি নইলে এতদিন কেন মাঠে আসেন নাই নির্বাচনের সময় এলেন কেন আমরা তো মাঠে আছি উনি দেখেন নাই আমাদের কবে থেকে মাঠে আছি পাঁচ বছর ধরে এই প্রক্রিয়া ঐক্য প্রক্রিয়াই চলছে আমাদের নাগরিক ঐক্যের বয়সে এখন পাঁচ বছর প্লাস আমরা আছি সবসময় উনি এখন মাসটে বললেন কেন নুল আলম লেনিন শেষ মন্তব্য আপনার কাছে আপনার কি মনে হয় যে কোন দিকে যেতে পারে আর আমি একটা এই বিশ্লেষণ মাহমুদুর রহমান মান্নাকে সাহস করে দিলাম না আপনাকে দেই যে আমার তো মনে হয় এও হতে পারে কিনা যে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে টিটি নির্বাচনী ঐক্য প্রক্রিয়া আপনার কাছে আমার দর্শকও অনেকেই তাই মনে করছেন যদি তাই হয় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে গেল ডক্টর কামাল হোসেন বি চৌধুরী মাহমুদুর রহমান মান্না এরকম বড় বড় নেতাদের যে ঐক্য প্রক্রিয়া তার নেতারা নির্বাচনে গেলেন নির্বাচন তো বেশ অংশগ্রহণমূলক হয়ে ওঠে না এটা তো আমাদের আমরা এটা আশা করি যে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে এবং বিএনপি সহ নিবন্ধিত যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সবাই অংশগ্রহণ করবে নিবন্ধনের বাইরে যেমন মান্না ভাইরা আছে তারাও কোনো না কোনো ফর্মে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এইটা আমাদের প্রত্যাশা এবং তারা কেউ এখনও ঘোষণা করেন নাই যদিও দাবির মধ্যে মাঝে মাঝে বিএনপি যেটা বলার চেষ্টা করে শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না খালেদা করবো না এটা এলো গয়ের স্বর একরকম বলে আবার ওখানে আরও অনেক স্বর আছে তার কণ্ঠস্বর আবার অন্যরকম হয় মধুদ এক কথা বলে গয়ের স্বর একরকম কথা বলে ফখরুল একটা একটা বলে কাজে ওইখানে ওরা কি ওদের বেসিক ডিসিশান এটা এখন পর্যন্ত এটা পরিষ্কার না তবে আমি একটা কথা বলি এটা আমার কথা এটা এখনই আওয়ামী লীগের কথা বলা ঠিক হবে না কারণ আমি আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে এখানে বলছি না আমার নিজের ধারণা বিএনপির যে হিস্টোরিক্যাল মানে তাদের যে জন্ম তাদের যে লিঙ্কস ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল তাদের যে আদর্শগত অবস্থান সেই অবস্থান থেকে বিএনপি পাকিস্তানি ভাবধারা পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বাইরে বিএনপি কখনোই যাবে না যেতে পারবে না কৌশলগত কারণে এখন দুই কারণে একটা হলো যে টেকনিক্যাল কারণেও জামাতকে নিয়া করা যাবে না কারণ জামাতের নিবন্ধন নাই আর কৌশলগত কারণেও তারা যেহেতু একটা বিপদে আছে ক্রাইসিসে আছে কাজেই তারা এখন একটা ব্রডার ইউনিটির কথা বলছে এবং আমি এটা মনে করি এইটাও পাকিস্তান এবং আইএসআই তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই বিএনপি তার স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করে আমি ওনাদের কথা কিন্তু মিন করি না আমি মনে করি যে বিএনপি যাই করুক না কেন এইটা পাকিস্তানি স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসাবে তারা করবে এবং তারা এইটা করবে এই কারণে যে এখন তাদের দলকে রক্ষা করতে হলে তাদের নেতৃত্ব নেত্রীকে রক্ষা করতে হলে হলে পড়ে এবং তারেক জিয়া যেটা অনেকেই অনুমান করেন যে আগামী একুশে অগাস্টের মামলার রায় যদি তার জন্য একটা বড় ধরনের কিছু একটা ঘটনা ঘটে তাদের রক্ষা করার জন্য তাদের গ্রেটার ইউনিটি করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই তারা নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না কাজে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এই যে ইউনিটি উইথ দ্য আদার যে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমাদের সংবাদে আজকে বলেছেন যে তারেক জিয়া ইয়াং মানুষ তিনি পরে প্রধানমন্ত্রী হবেন এখন জাফরুল্লাহ জাফরুল্লাহ ভাই সব কথা দিয়ে আমি মনে করি না বিএনপি এর নেতৃত্বই তারা আমি এটা বিবেচনা করি যে তাদের এই যে যুক্ত ফ্রন্ট বা এই ঐক্য প্রক্রিয়া যাই থাক বলি না কেন তাদের সাথে একটা ঐক্য করার তাগিদ থাকবে এই কারণে বিএনপি বিএনপি 
তাগিদ থাকবে এই কারণে যে এই ঐক্যটা করে যদি সরকারের মানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হোক আর ওই যে উনি যেটা বললেন যে পার্ট অফ দ্য মুভমেন্ট নির্বাচন একটা আন্দোলনের অংশ আমার একদম পুরো সময় শেষ এই প্রশ্ন আগের দিন মাহমুদুর রহমানকে মাননাকে করেছিলাম কাজে আজকে আপনাকে করি সেই বিএনপি কোন বিএনপি খালেদা জিয়ার বিএনপি নাকি অন্য কোন বিএনপি উনি বলেছিলেন একটা বানানো প্রশ্ন করেছিলেন যদি 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 এই এই ঐক্য হয় খালেদার সিদ্ধান্ত ছাড়া এখনো বিএনপি ঐক্য হবে না এবং খালেদার সিদ্ধান্ত এবং তারেকের সিদ্ধান্ত এক জায়গা থেকে আসে অসংখ্য ধন্যবাদ কমরেড খালেকুজ জামান ধন্যবাদ মাহমুদুর রহমান মান্না ধন্যবাদ নুল আলম নেনি আপাতত বিদায় রাজকাল থেকে আগামীকাল রাত 10টা পর্যন্ত সব খবরে খুঁজতে থাকুন রাজনীতি